Chuyện ngắn của Thạch Lam Đoàn thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lị nhỏ ở Trung Châu Hai dãy nhà lụp sụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm Che nửa những cái dại nứa đã mục nát Gần đây là những quán chợ siêu vẹo Đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác Bưng bít như một cái tổ chim Nhà của một người giàu trong làng Làm ra để bán hàng Người ở phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ Không biết quê quán ở đâu Mà người dân trong huyện vẫn gọi một cách khinh bỉ những kẻ ngụ cư Họ ở những đâu đến đây kiếm ăn trong mấy năm trời làm đói kém Làm những nghề lặt vặt Người thì kéo xe Người thì đánh rậm hay làm thuê Ở mướn cho những nhà giàu có trong làng Người ta gọi mỗi gia đình bằng tên người mẹ Nhà mẹ hiền Nhà mẹ đối Nhà mẹ lê những gia đình này đều giống nhau ở chỗ Cùng nghèo nàn như nhau cả Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ Với 11 người con Bác Lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé Da mặt và chân tay răn reo như một quả chám khô Khi bác mới đến phố Ai ai cũng chú ý đến đám con của bác 11 đứa mà đứa nhớn mới có 17 tuổi Đứa bé nhất hãy còn phải bế trên tay Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố Một căn nhà cũng lụp sụp như những căn nhà khác Chừng ấy người chen trúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu Có ở mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà Mẹ con cùng nằm ngủ trên đó Trông như một cái ổ chó Chó mẹ và chó con lúc nhúc Đối với những người nghèo như bác Một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi Nhưng còn cách kiếm ăn Bác Lê chật vật khó khăn suốt ngày Cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con Từ buổi sáng tinh sương mùa nực cũng như mùa rét Bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng Những ngày có người mượn ấy Tùy bác phải làm vất vả nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống già dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da. Bác Lê lo sợ vì không ai mượn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con tí, con phún thằng hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ sơm để mong lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó. Thằng con nhớ nhất thì từ sáng đã cùng thằng ba ra cánh đồng kiếm con cua con ốc hay sau mùa gặt đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng thật là sung sướng nếu chúng mang về được một lượng trong những ngày may mắn vội vàng bác lê đẩy con ra vừa lấy bó lúa đem để xuống dưới chân vỏ nát vét hột thóc giã lấy gạo rồi là một bữa cơm nóng lúc buổi tối giá rét mẹ con ngồi xuống quanh nồi cơm bốc hơi trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh Cuộc đời của gia đình bác Lê cứ như thế mà lặng lẽ qua, ngày no rồi lại ngày đói. Tuy vậy cũng có những ngày vui vẻ, 
những ngày nắng ấm trong năm hay những buổi chiều mùa hạ mẹ con bác lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà các người hàng xóm cũng làm như thế các bà mẹ ngồi rủ rỉ với nhau những câu chuyện kín đáo các trẻ con nô đùa dưới quán chợ còn các bà già thì ngồi rũ tóc tìm cháy ngoài bóng nắng bác lê đem thằng hy con phốn ra gót tóc cho chúng nó bằng một cái mảnh chai sắc thằng cả ngồi đan lại cái lờ còn những đứa khác chơi quanh quẩn gần đấy trong ngày hè nóng nực còn bác lê đứa nào cũng lở đầu bác ta bảo là một cái bệnh gia truyền từ đời ông tam đại nên bác lấy phẩm xanh bôi cho chúng nó trông mẹ con bác lại giống một mẹ con đàn gà mà những con gà con người ta bôi xanh lên đầu cho khỏi lẫn người phố chợ vẫn thường nói đùa bác lê về đàn con đông đúc ấy bác đối kéo xe người vui tính nhất xóm không lần nào đi qua nhà bác lê mà không bảo bác phải nhơ thỉnh thoảng đếm lại con không quên mất bác lê bao giờ cũng trả lời một câu mất bớt đi cho nó đỡ tội nhưng mọi người biết bác lê quý con lắm tùy bác hết sức công bằng người ta cũng thấy bác yêu thằng hy hơn cả nó là con thứ chín và ốm yếu xanh xao nhất nhà bác thường bế nó lên lòng hôn hít rồi khoe với hàng xóm nội cả nhà chỉ được có nó là giống thầy cháu như đúc rồi bác ôm con ngồi lặng yên một lát như để nhớ lại chuyện gì đã lâu lắm những đêm sáng trăng mùa hạ cả phố bác trõng ngồi ngoài đường vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò và hàng vạn con mũi vo ve dưới bóng trăng những đá dài đường trông đen và lấp lánh sáng đất hãy còn giữ cái nóng buổi trưa và bốc lên một cái mùi riêng lẫn mùi rác bẩn và mùi cát mọi người họp nhau nói chuyện trẻ con nghịch chạy quanh các bà mẹ hình như quên cái cảnh khổ sợ hèn mọn ai ai cũng vui vẻ chuyện trò tiếng cười to và dài của người lớn xen lẫn với tiếng khúc khích của các cô con gái chúm chụm sát nhau trong bóng tối người ta thấy tiếng bác hiền nói vang tiếng bác đối thuật lại buổi xe kiếm may mắn trong một căn nhà đưa ra tiếng võng và tiếng hát lanh lạnh của bác đối gái đã đem hết tiền buổi xe kiếm được của chồng vào hiệu khách mua một cân táo tàu rồi nằm võng vừa nhai vừa hát bài chống quân ngày xưa có anh trương chi mấy năm sau sự kiếm ăn ngày một thêm khó khăn buổi chợ họp không đông đúc như trước và bán sớm những tiếng nói chuyện trong sương lúc mờ sáng của các người hàng xáo gánh gạo kiểu kịt trên đê để đem xuống huyện bán người ta không nghe thấy nữa cái đói kém đến chen lấn trong phố chợ bác hiền ngày nào cũng gánh hàng đi rồi lại gánh hàng về còn thường thấy bác đối kéo cái xe không lảng vàng trong huyện và vợ bác cũng không hay nằm võng hát chống quân nữa Bác Lê trong lúc ấy đi khắp các nhà trong làng xin làm mướn Nhưng các nhà có ruộng không ai mướn Bác có làm không công Người ta cũng chỉ cho có nửa bát gạo Đồm bọc về không đủ cho ba đứa con ăn Những ngày nhịn đói dần dần liên tiếp nhau Bác Lê thấy đàn con ngày một gầy còm Buổi chiều bác mệt nhọc chán nản trở về Hỏi thằng cả xem có đánh được ít cá nào không Thì nó buồn rầu khẽ lắc đầu Trả lời rằng Các ao hồ người ta đã cấm Không cho nó thả lờ nữa Mùa rét năm ấy đến Giá lạnh và mưa gió lầy lội Đàn con bác lê ôm chặt lấy nhau Rét run trong con nhà ẩm ướt và tối tăm Vì đèn đóm không có nữa Mấy gia đình ở phố chợ Đều đói rét khổ sở Nhưng mỗi nhà đều lặng lẽ Âm thầm Mà chịu khổ một mình Không than thở với láng giềng Hàng xóm 
bởi vì ai nấy đều biết cũng nghèo khốn như nhau. Một buổi chiều mà đàn con nhịn đói đã suốt buổi, bác Lê vá lại manh áo rét, gọi đứa con cả đến rồi bảo, ở nhà trông các em, tao và ông bá xem có xin được ít gạo nào không? Ban sáng u đã vào mà người ta có cho đâu, cậu Phúc lại còn bảo, hãy u vào nữa thì cậu ấy thả chó ra cắn. Bác Lê đáp, nhưng biết làm thế nào? Không có. Thì lấy gạo đâu ra mà ăn Thôi Ta cứ liều vào lần nữa xem sao Nói xong Bác Lê mở cửa liếp ra đi Trong lòng bác vẫn có chút hy vọng Tuy buổi sáng Lúc vào xin gạo Ông bá đã đuổi mắng không cho Bác nhớ lại Cái cảnh sang trọng ấm cúng Trong nhà ông bá Những chậu sứ Câu đối thép vàng sáng chói Không lẽ Ông bá giàu có thế Mà không thí cho mẹ con bác Được bắt gạo hay sao Ở nhà Đàn con bác ngồi nhìn nhau Đợi trong ổ dâm Bác đi đã lâu Mà không thấy về Thằng Hy lắng tai Nghe tiếng chó cắn trong làng Rồi bảo chị nó Hình như u về đấy chị ạ Thằng Lê đi lại Bên cửa liếp nhìn ra ngoài Bỗng có tiếng chân người rầm rập Đến tiếng gọi Rồi lũ trẻ thấy bác đối Và một người nữa khiêm bác Lê vào trong nhà Trên bắp chân người mẹ Máu đỏ chảy ròng ròng Thằng Lê hiểu ngay mẹ nó bị chó nhà ông bá cắn Bác đối đặt người bị thương xuống chiếu Rồi ra đi sau khi giận Bây giờ bác phải lấy lá lốt mà giết cho nó cầm mau Chó tây cắn thì độc làm đây Khi bác đi khỏi Lũ trẻ xuống quanh lấy mẹ Thằng Hy vừa méo máu vừa hỏi U làm sao thế U Bác Lê nén cái đau Giảng cho con biết Thật cậu Phúc ác quá Đã không cho gì thôi Lại còn thả chó là đuổi Tao đã chạy mà không kịp Nên nó cắn phải Mày gặp bác đối Chứ không biết bao giờ mới Lê được về đến nhà Bác ngừng lại Nhìn đàn con ốm yếu Rồi thở dài Thế là mẹ con biết lấy gì mà ăn cho đỡ đói bây giờ Thằng Hy quả lên khóc Con tí cũng khóc theo Bác Lê giơ tay ra ôm chúng nó vào lòng Rồi nghĩ thương thân phận mình Bác cũng ứa nước mắt Đêm ấy Bác Lê lên cơn sốt Những cái rùng mình lạnh lẽo nối đuôi nhau lướt trên da bác Mảnh chiếu rách không đủ đắp ấm thân Trong lúc mê sảng Bác Lê tưởng nhớ lại cả cuộc đời mình Từ lúc còn bé đến giờ Chỉ toàn những ngày khổ sở nhọc nhằn Cái nghèo nàn không biết tự bao giờ đã vào nhà bác Lúc sinh ra bác đã thấy nó rồi Và từ đấy nó cứ theo liền bác mãi Nhưng giá cứ có người mướn làm thì cũng không đến nỗi Bác nhớ lại những buổi đi làm khó nhọc Những lúc vui vẻ được lĩnh gạo về cho con Những bữa cơm nóng mùa rét Những lúc thằng Hy và con Tý vui đùa Rằng co chiếc bánh bác mua cho chúng Rồi đến những ngày đi mót lúa mỏi lưng trên cánh đồng Nhặt những bông lúa thơm Những lúc vỏ lúa dưới chân Bác Lê nhớ lại cái cảm giác vui mừng khi thấy cạnh bông lúa sát vào da thịt. Đấy là những ngày no đổ. Rồi đến những buổi chợ vắng. Những ngày nhịn đói như hôm nay. Bác mơ màng. Thấy vàng son trói lọi trong nhà ông bá. Thấy nét mặt gian ác và tinh nghịch của cậu Phúc. Con chó Tây nhe anh trồm lên. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này? Tiếng kêu thất thanh của bác... Làm giật mình lũ trẻ Chúng nó ngồi dậy Đưa mắt sợ hãi nhìn người mẹ Hai hôm sau
xác lê lại lên cơn mê sản rồi chết người trong phố chợ gom góp nhau mua cho bác một cỗ ván mọt rồi đưa giúp bác ra cánh đồng chôn vào bãi tha ma nhỏ ở đầu làng khi trở về qua căn nhà lạnh lẽo âm u thấy mấy đứa con nhỏ bác lê ngồi ở vỉa hè con tí đang dỗ cho thằng hy nín khóc nói dối rằng mẹ nó đi một lát sẽ về nhưng họ biết rằng bác lê không trở về nữa và họ thấy một cái cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can họ những người ở lại những người còn sống mà cái nghèo khổ cứ theo đuổi mãi không biết bao giờ dứt